Kurvīts ir absolūts ainavas gleznīcības kanons. Visi pa to runā un es arī atkārtošos, varbūt, jo, kad ieraugu kaut ko skaistu ainavā, vienmēr saka, nu īsts purvīts, īsts purvīts. Nu, nekad nesaka Rozentāls vai Valters tieši purvīts. Laikam tas tā arī ir, jo viņš paņem no ainavas kaut ko tādu ļoti būtisku un vispārina līdz absolūtam. Kāpēc es tieši šo darbu izvēlējos? Man likās, ka tiešām tas no viņa darbiem ir tas absolūtu, absolūtais darbs. Viņš arī ir ļoti kanonisks un viņš ir ļoti slavens un viņš ir daudz ceļojis pa izstādēm un viņa vēsturi ir tāda, ka tas piederēja Benjamin dzimtai un tika dāvināts muzejam. Es domāju, no purvīša viedokļa vai viņš būtu priecīgs, ka viņa principā parasti it kā monumentālas ainavas tiek samazinātas līdz mazai neliela izmēra monētai. Un tas arī ir savā ziņā baigais izaicinājums otram gleznotājam saprast, par ko būtu priecīgs purvīts. Gan es, gan arī monētu dizaina komisija ir, laikam, gājuši tā kā tādā vienā virzienā un sapratuši, ka te nevajag nekādus trikus, kas vienkārši apliecina to, ko var izdarīt ar dizainu, metālā, lāzeri vai kā te. Vienkārši viens darbs, kas ir gan viņā autentiskajā krāsu skalā, Gan otrā pusē viņš ir nonivelēts līdz metālam dažādos biezumos ļoti sarežģītās tehnoloģijās. Paiet gadu desmiti un simti, jebkura māksla vai nu kļūst pa klasiku vai vienkārši tiek aizmirsta. Purvītis stāv pār visam. Otra tāda mums nav.